ഞാൻ പറയുന്ന ശാസ്ത്രം പറയുന്ന ഖുറാന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല അള്ളാഹുവിനെയും പരലോകത്തെയും പറയലാണ് ലക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് വല്ലാഹാലില്ലനാ ഈ ഭൂമി സർവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തതാണ് അല്ല പറഞ്ഞതാണിത് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ ഈ ഓർമ്മയില്ല ഇത് ഞാൻ പറയാമെന്നതല്ല പക്ഷെ ഇത് പറയാതിരിക്കാൻ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ രക്ഷയുമില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ എന്നാണ് മറ്റൊരുത്തിന് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കണ്ടെന്ന് അലങ്കാരത്തോടെ പറഞ്ഞ അബൂദഹലിനോടും കൂട്ടരോടും ഞങ്ങൾ മതി ഞങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തിന് ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അബൂദഹലിനാണ് ആയത്തറയ്ക്ക് കൊടുത്തത് ഈ ഭൂമി നിന്റെ സ്വന്തമല്ല ഓ അല്ല ഈ ഭൂമി സർവ മനുഷ്യന് വേണ്ടി വെച്ചു കൊടുത്തടാ ഇവിടെ ഏത് മനുഷ്യന് ജീവിക്കാം ഇവിടെ ആർക്കും താമസിക്കാം ഈ ഭൂമിയിൽ ക്രൈസ്തവന് താമസിക്കാം ഐന്ദവന് താമസിക്കാം മുസ്ലിമിന് താമസിക്കാം മതമുള്ളവന് താമസിക്കാം മതമില്ലാത്തവന് താമസിക്കാം ഈ ഭൂമി ഒരാളുടെ കുത്തകയല്ല ഈ ഭാരതമുള്ള ഒരാളുടെ കുത്തകയല്ല ഇതൊരു വിഭാഗത്തിന് വേണ്ടി സംവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതല്ല ഈ ഭൂമി ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് സർവ മനുഷ്യന് വേണ്ടിയാണ് ഭൂമിയെ പടച്ചത് ഈ ഭൂമി മതത്തിന്റെ പേരിൽ വിഭജിക്കാറില്ല വർഗത്തിന്റെ പേരിലല്ല വന്നത്തിന്റെ പേരിലല്ല ഇതേതെങ്കിലും ഒരു മതവിഭാഗത്തിന് ഭാരതം എഴുതി കൊടുത്തതല്ല ഭാരതം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഭാരതം എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ജയിച്ചാൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണെന്ന് പേടിയാണുള്ളത് ഈ സമുദായത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ആർക്കാണ് കഴിയുക ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നാട് ഗസയാണ് ഇസ്രായേലിലെ ഗസ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ള നാടവിടെയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ ചുറ്റളവിൽ താമസിക്കുന്ന രണ്ടര രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന പാർവകങ്ങളെ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനില്ലാത്ത ഒരു ഉണക്ക വട്ടി തിന്നാനില്ലാത്ത രണ്ടര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ താമസിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലാൻ ആകാശത്തൂടം മിസൈൽ ചീറി പാഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പാവോപ്പകളെ തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് രണ്ടര ലക്ഷത്തെ തീർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എന്റെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തെ ഓടിക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാറാൻ കഴിയുക നാം ഇവിടെ ജനിച്ചു വളർന്നവർ ഈ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഈ ജാതി സ്പർദ്ധക്ക് വേണ്ടിയല്ല എല്ലാത്തിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത ഒക്കെ മതിൽക്കാതെ കുഞ്ഞനന്ദൻ നായരെ ചേർത്ത് വെച്ചതുപോലെ എല്ലാത്തിനെയും ചേർക്കാൻ പഠിച്ചവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ അള്ളാഹു ലോകത്തോട് പറഞ്ഞു ഈ ഭൂമി സർവ മനുഷ്യർക്കും വേണ്ടി വെക്കപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും പോവില്ല മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയാ നമുക്ക് എന്താ പേടി ഇവിടെ ആളുകളോട് എന്തൊക്കെ വരാൻ പോവാ മോഡി പ്രധാന എന്താ നമുക്ക് പേടി ഇപ്പൊ മോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയായ നമുക്ക് എന്താ പേടി ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിനല്ലേ മൂസാൻ ഇസ്ലാം വളർത്തിയത് ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഞാൻ അള്ളയാന്ന് പറഞ്ഞവൻ നെഞ്ചിന് മൂടിയിട്ടാണ് അല്ല ദീജാലുമല്ലാത്ത എന്റെ അറബാണ് ആകാശം മൂസാനബി പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരത്തില് ഇസ്ലാം വളരും നമ്മുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇസ്ലാം വളരൂല ഫിറോന്റെ കൊട്ടാരം വന്നാല് അവിടെ ഇസ്ലാം മോദി പ്രധാനമന്ത്രിയായ നമ്മൾ നല്ല മുസ്ലിങ്ങളോ ഇല്ലേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി പെർഫെക്റ്റ് ആവും അപ്പൊ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു ആകുലതയും വ്യാകുലതയും വേണ്ട പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഈ രാജ്യ സ്നേഹം ഈ സാമുദായിക ഐക്യം അത് ഒരേപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുന്നവരെ അള്ളാഹുക്കുണ്ട് അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്നാനുള്ള ധാന്യമണി ഞാൻ തന്നില്ലയോ നല്ല സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണി തന്നില്ലയോ എല്ലാ പറയുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഇടയ്ക്ക് കയറുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റബ്ബിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ നിങ്ങൾ എന്തേ വിസ്മരിച്ചു കളയുന്നു പതിനാല് പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ കേട്ടം പതി അയ്യാലായി റബ്ബിക്കും അത്തിന്റെ ദിവാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പറയല് ഖുർആാന്റെ ലക്ഷ്യമല്ല ഖുർആാന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹ് അള്ളാഹ്യം പറയുന്ന ലക്ഷ്യമില്ല അള്ള ചോദിക്കുകയാണ് വൽഹബുദ് അസ്തി വർ റൈഹാൻ 
നിങ്ങൾക്ക് ധാന്യമണി സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയില്ലോ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന നമ്മൾ തിന്നുന്ന ബസ്മതി അരി ബിരിയാണി അരിയെ കുറിച്ച് ലോകത്താദ്യം പറഞ്ഞു കുറവാണ് നമ്മൾ തിന്നുന്ന ബസ്മതി അരി അറിഞ്ഞൂടെ എല്ലാരും നോമ്പാന്ന് പോകുന്നില്ല ബസ്മതി അരി നമ്മൾ തിന്നുന്ന ബിരിയാണി അരിയില്ലേ ആ അരിയെ കുറിച്ച് ലോകത്താദ്യം പറഞ്ഞു കുറവാണ് ബസ്മതി അരി നല്ല മണമുള്ള അരി നിങ്ങൾക്ക് സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണി ഞാൻ തന്നില്ലയോ ആ സുഗന്ധമുള്ള ധാന്യമണിയാണ് ബസ്മതി അരി അത് ചുമ്മാ ഒരു മസാല ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇട്ടാൽ അതിന് സുഗന്ധം ആ പഠിക്കണ കുട്ടിയെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കൂ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ റബ്ബിനെ വിസ്മരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഖുർആൻ പറഞ്ഞ മുഴുവൻ ലക്ഷ്യവും നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ ദുനിയാവിൽ ഉടക്കി നിൽക്കാൻ പാടില്ല പരലോകത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കും പരലോകത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാം പറഞ്ഞതും അള്ള പരലോകം ഇത് രണ്ടും പറയാനാണ് ഖുർആൻ വന്നത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആ ചിന്തയും ബോധവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ ചിന്തയും ആ ബോധവും അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കാരണം അള്ള പറഞ്ഞത് ഈ സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയെ കുറിച്ച് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിനൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഞാനാ നിയന്ത്രണം എന്റെ കയ്യിലായതുകൊണ്ട് ഏത് സമയത്തും ഇതിനെ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും സൂര്യനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും ഭൂമിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടാം പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവേ ഈ വിനീതന്റെ പ്രഭാഷണത്തിന്റെ എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയേഷൻ നീ ആ സഹോദരങ്ങളെ കാക്കണയല്ലാക്കണയല്ലാ سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغصت الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويعد الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله